Yes. So today we will discuss on date log. Last class, we have two common discussed for our the date log is a situation. The situation is process and the resource is going to start with it. But the process is going to be able to get the resource. Because the process is going to be able to get the resource. Because the resource is That's why we have to answer the question. 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 We have to read from this. Strategies are the same as the deadlock ignorance. The deadlock ignorance is the same as the deadlock. The deadlock 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 is the same as the mutual exclusion, cold and wet, no pimpshot, and circular wet. The deadlock is the same as the deadlock. The deadlock is the same as the deadlock. ताहले वो इतने डेडलॉक सिचुएशन का आशे एवं ये क्या के जे स्ट्रेटजी हैंडल करने चुने आमदे इतने तो चार्टा हुए ऐसे चार्टा हुए तो आमदे इतने हैंडल करते करे फर्स्ट ओवर जे डेडलॉक इग्नोरेंस करा तापर डेडलॉक के प्रीवेंट करा तापर डेडलॉक के अवॉइड करा आ लास्ट हो चे डेडलॉक के रिकॉवर एक आप देखा अच्छे आमिर भी तो वैसे कल एक उन दूसरा साइट थी के देखा है तो मतलब आप देखो दिन में भालू थे जाओ उस दूसरा साइट के इधर के साइट तो एक ही हम लोग जिम के देखे थे लाम फर्स्ट वन हो चाहे जो एक ने तीन टाइप वाले कहा बोलते हैं हमारे आमिर जी क्लास में बस क्या बोलते हैं एक � समाव इकने तीन टा लिखे चे तीन टा मोते क्या तीन टा पहले करनो कारण इकने प्रिवेंशन और एवोइडेंस के एक साथ एक बोले एक टा एक टा पॉइंट बोले चे जे अगर आपना डेटलॉक के प्रिवेंट कर दो अथवा इकने के एवोइड कर दो एक एक सिचुएशन का क्या आश्रय जोने बोलते हम डेटलॉक इग्नोरेंस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्रोच हाँ, ठीक है। सबसे बेसिक यूज़ कॉल आया है। एंड दिस इज़ बीइंग यूज़ बाय मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली फॉर एट यूज़र इन दिस एप्रोच द ऑपरेटिंग सिस्टम एज यू डेटलॉग नेवर वाकर्स मतलब एक जे डेटलॉग इग्नोरेंस ए सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम बोले ही नहीं जब कॉपर डेटलॉग हो � ये एल्गोरिदम का प्लान पर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जब हम बिल्ड करा है वो जब उसने एल्गोरिदम का प्लानिंग का दावा आता है जब रिसोर्स जब अवेलेबल आता है कंप्यूटर जब उन बूट पाए बूट पास समय के तो कंप्यूटर ने कितनी रिसोर्स आता है वो इटा कंप्यूटर इनिशियलाइज करे ना बने पूछे ना � तो एक है ना जेटा डेटलॉक इग्नोरेंस है मोते जेटा हमने बोल ची डेटलॉक इग्नोरेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम बोले ही नहीं जाए कौन हो डेटलॉक सिचुएशन हो बे ना एक है माथे जेके काज कर शुरू करे तार पर एक ही बोल ची तार पर हमने बोलते सी जे डी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे उधर डी डेटलॉक नेवर ऑकर्स एंड इट and this approach is the best suitable for a single and single end user system where user single end user system कर रहा है जहाँ हमने जो normally जो Windows use करी ये तो अच्छे हैं हमने single user और end user तो हमने जो हमने बहुत काल के तरह से बोले थे ना जो end user तो अच्छे हैं हमने जो जरा last day state ऐसी computer की use करी है कि normal user जरा तादें क्या हमने end user बोले थे and where user uses the system only for browsing and अगर नॉर्मल स्टाफ माने जो इखने एक यूजर होते हैं तारे जब नॉर्मल ब्राउज़िंग और तो बात नॉर्मल काज कॉर्मेंट जो ने यूज़ करे तो नो होते हैं स्पेसिफिक उन स्पेशल काज जेटा दिए कुछ है ना शेटा की एक यूजर है काज बोल से हम लोग एंड देयर इज़ ऑलवेज अभी कास्टमर एक दवा समझे शादे सेम सेम 
and there is always a trade off between correctness and performance correctness মানে সঠিক একদম সঠিকতা এবং পারফরম্যান্স এই দুটোর মধ্যে একটা ট্রেড অফ আছে দা অপারেটিং সিস্টেম লাইক উইন্ডোজ এন্ড লিনাক্স মেইনলি ফোকাস অন পারফরম্যান্স উইন্ডোজ এবং লিনাক্সের মধ্যে অপারেটিং সিস্টেমগুলি তারা মেইনলি পারফরম্যান্স দিকে ফোকাস করে যাতে ইউজার অপারেটিং সিস্টেমটা ইউজ করে হ্যাপি থাকে মানে একই মেশিন একই পারফরম্যান্সের মেশিন আলাদা 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 অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করার কারণে ওইটার যে স্ট্র্যাটেজি আছে অপারেটিং সিস্টেমে যে স্ট্র্যাটেজি আছে সেটার কারণে ওই পারফরম্যান্সে হ্যাম্পার হতে পারে তো উইন্ডোজের মতো অপারেটিং সিস্টেম কি করে তারা ইউজারকে সবচেয়ে বেশি ফ্যাসিলিটি দেওয়ার চেষ্টা করে মানে ইউজার যে রিকোয়েস্টটা করছে ওই রিকোয়েস্টটা যেন ফাস্টার এক্সিকিউট করে দিতে পারে তো সেটাই বলছিলাম আমরা যে দা অপারেটিং সিস্টেম লাইক উইন্ডোজ এন্ড লিনাক্স ফোকাস আপন পারফরম্যান্স However, the performance of the system decreases if it uses if it uses deadlock handling mechanism all the time, and it happens. Uh, when the deadlock happens one out of hundred times, then it is completely unnecessary to use the deadlock handling mechanism all the time. And the deadlock here, we should not go to such a idea. Man, sadhana thabe ignore kore koye deadlock thabe. चले मैं रखी चारे no pivot and circular wave poles simultaneously simultaneously one ekshathe chatta point jokhon hoy and if, if it is possible to uh, violate one of the four condition at uh, any time then the deadlock can never occur in the system jodi chesta kore jodi ei chattar moddhe kono ekta ke hocche violate kora jay mane ekta ke break kora jay তাহলেই তো ডেডলক মানে ডেডলক মানে কি চারটি সিচুয়েশন যেতে হতে হবে একটাকে যদি যে কোনো একটা যদি ডেড করা যায় কোনো ভাবে তাহলেই তো আর ডেডলকটা ছুটে যাচ্ছে ডেডলকটা হচ্ছে না আর কি এন্ড দা আইডিয়া বিহাইন্ড দা অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি সিম্পল মানে এই প্রিভেনশনের জন্য আইডিয়াটা ভেরি সিম্পল এন্ড উই হ্যাভ টু ফেল ওয়ান অফ দা ফোর কন্ডিশনস বাট देयर ইজ এ বিগ আর্গুমেন্ট অন ইটস ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন ইন দা সিস্টেম প্রিভেনশন নিয়ে আর একটু ডিটেইলস এ বলি যে যেহেতু চারটা পয়েন্টের যে কোনো একটা পয়েন্টকে ইগনোর করতে পারলেই আমাদের প্রিভেনশন হয়ে যাচ্ছে প্রিভেন্ট করতে পারছি আমরা তাহলে চারটা পয়েন্টে কি কি ভাবে প্রিভেন্ট করা যায় মানে চারটা পয়েন্টকে আলাদা আলাদা কি কি ভাবে প্রিভেন্ট করা যায় সেটা এই যে নেক্সট পেজে দেওয়া আছে সো আমরা বলছি যে ইফ উই সিমুলেট ডেডলক উইথ এ টেবিল হুইচ ইজ স্ট্যান্ডিং অন ফোর লেগস ঠিক আছে দেন উই ক্যান অলসো সিমুলেট ফোর লেগস উইথ দা ফোর কন্ডিশনস হুইচ when occurs simultaneously cause the deadlock মানে একটা টেবিলের একটা টেবিল দাঁড়িয়ে আছে চারটা পায়ের উপরে ওই চারটা পা না থাকলে কিন্তু টেবিলটা ঠিকমতো দাঁড়াতে পারবে না তো 
there may arise a race condition between the process to get space in that school মানে একটা সময় পরে কি হবে প্রসেস জমা হতে হতে ওই প্রসেস নেক্সট প্রসেস গুলির মধ্যে একটা রেস কন্ডিশন তৈরি হবে ওই স্কুলে জায়গা নেওয়ার জন্য স্কুল তো একটা মেমরি পার্ট সেটার মধ্যে কিউতে জায়গা নেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রসেস গুলির মধ্যে একটা রেস কন্ডিশন শুরু হবে যে কে আগে স্কুলে যে জায়গা নিতে পারবে তো এই দুটো সমস্যা হতে পারে এন্ড উই ক্যান নট ফোর্স এ রিসোর্স টু বি ইউজড বাই মোর দ্যান ওয়ান প্রসেস এট দা সেম টাইম Since it will not be fair enough, and some serious problems may arise at the performance. Now, na ekta process ke, amra force ko kote parbo na, je ekta, but ekta thik process ke force ko kote parbo na, ekta resource er mudhe enter kora, ebang o resource ta ke use kora jonne. Ebang ekta, kumbol se je na fair enough, and some serious problems may arise in the performance. Therefore, we cannot pilot mutual execution for a process practically. সেকেন্ডে যেটা প্রিভেনশনে বলছে যে হোল্ড এন্ড ওয়েট যে পয়েন্টটা ছিল হোল্ড এন্ড ওয়েটের ক্ষেত্রে বলছে যে মানে একটা প্রসেসকে হোল্ড করে রেখে দেন আরেকটা ওয়েট করাচ্ছি আমরা একটা হোল্ডিং অবস্থায় আছে মানে একটাকে ধরে রেখে আরেকটাকে ওয়েট করাচ্ছি সেই সিচুয়েশনটা তৈরি হয় এবং হোল্ড এন্ড ওয়েটের মধ্যে ইনভেস্টিগে যা আছে সেটা একটু দেখি ওয়েট করবো না 
that means a process must be assigned all the necessary resource মানে একটা প্রসেস অবশ্যই অ্যাসাইন হবে সকল প্রয়োজনীয় রিসোর্স গুলি দ্বারা বিফোর দা এক্সিকিউশন স্টার্ট ওই প্রসেসটা এই প্রসেসটা এক্সিকিউশন স্টার্ট হওয়ার আগে আমি কনফার্ম হব মানে অপারেটিং সিস্টেম কনফার্ম হবে যে তার যে যে রিসোর্স দরকার আর ওয়ান এবং আর টু দুইটাই ফ্রি আছে কিনা যখনই সে দুইটাকে ফ্রি পাবে তখনই সে প্রসেস হওয়ার জন্য শুরু করবে अदरवाइज সে কিউতে থাকবে কিউতে থাকা মানে সে কাজ শেষ হচ্ছে না কিন্তু এটাকে হ্যাং ও করে দিচ্ছে না কম্পিউটারকে কিন্তু এরকম সিচুয়েশনে কি হচ্ছে এই আর1 এবং আর2 দুইটাকে অন্য কেউ ইউজ করতে পারছে না আর তার মধ্যে প্রসেস চলতেছে তাই না আমরা যখন যে প্রসেস দেখাছিলাম যে এইখান থেকে যে ওই একটা কম্পিউটারে কত প্রসেস চলে আমরা যদি রাইট ক্লিক করে টাস্ক ম্যানেজার আসি টাস্ক ম্যানেজার থেকে এই যে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কত প্রসেস আমাদের এখানে রানিং আছে তো সবগুলি প্রসেসে যে রানিং আছে এই যে সবগুলি প্রসেস কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে চলছে সবগুলি আমাদের চালানো প্রোগ্রাম না আমরা চালাইছি কি গুগল ক্রোম চালাইছি আর হয়তো উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার চালু করেছি আর কিছু কিন্তু আমরা চালু করিনি বাকিগুলি কি হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের নিজস্ব প্রসেস ব্যাকগ্রাউন্ডে কি চলছে মানে ওই এই প্রসেসগুলিকে চলতে না দিলে অপারেটিং সিস্টেম ঠিকমতো ফাংশনালিটি করবে না এই যে প্রসেসগুলি চলছে নিচে স্ক্রল করলে আরো অনেক লিস্ট আছে লম্বা লিস্ট এইটার মধ্যে কোন প্রসেস কতটুকু সিপিইউ মেমরি ডিস্ক নেটওয়ার্ক সবকিছু ইউজ করছে তার ডিটেইলস এখানে আসে তার মানে একটা প্রসেসকে ততক্ষণে আমি স্টপ রাখবো এক্সিকিউট করব না যতক্ষণ না পর্যন্ত তার জন্য প্রয়োজনীয় যতগুলি রিসোর্স দরকার সবগুলি রিসোর্স अवेलेबल হবে এবং আমরা জানি যে রিসোর্স যেহেতু নন শেয়ারেবল রিসোর্স একটার সাথে মানে এই আর ওয়ান একটা রিসোর্স একে ফ্রি ওয়ানও ব্যবহার করবে পি টুও ব্যবহার করবে একই সাথে সিমিলটেনিয়াসলি ইট নট পসিবল বিকজ আমরা জানি যে রিসোর্স ইজ নট শেয়ারেবল সো সেই ক্ষেত্রে যখন সকল প্রসেসগুলি ফ্রি হবে তখনই তাকে এক্সিকিউট করবে সেটাকে আমরা বলছিলাম হোল্ড এন্ড ওয়েটার কে অ্যাভয়েড করা আর কি এন্ড দ্যাট मींस এ প্রসেস মাস্ট বি অ্যাসাইন অল দা নেসেসারি রিসোর্স বিফোর দা এক্সিকিউশন স্টার্টস এন্ড এ প্রসেস মাস্ট নট ওয়েট ফর এনি রিসোর্স ওয়ান্স দা এক্সিকিউশন হ্যাজ বিন স্টার্টেড এবং একটা প্রসেস অবশ্যই কি বলছে একটা প্রসেস মাস্ট নট ওয়েট ফর এনি রিসোর্স অবশ্যই কোন রিসোর্সের জন্য একটা প্রসেস ওয়েট করবে না যখন সে এক্সিকিউট হওয়া শুরু হবে মানে এক্সিকিউট হওয়া শুরু হবে মানে সে কয়েক মিলিসেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বা যে টাইম লাগে সেই টাইমের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই টাইমটা হচ্ছে সিপিইউ এর টাইম সিপিইউ থেকে কত সময় আমি নিচ্ছি সিপিইউ এর প্রসেসটাকে করার জন্য কতটুকু সময় নিচ্ছে এগুলো দেখা যায় তাহলে যে আমরা বলছিলাম যে নো হোল্ড এন্ড নো ওয়েট মানে দিস ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড প্র্যাকটিক্যালি ইফ এ প্রসেস declares all the resource initially however this sound very practical but cannot be done in the computer system because a process cannot determine necessary resources initially eta shunte mon hocche erokom shohoj je acha sob resource pile tar pore ami shuru korbo kintu eta actually actually kora ta eto shohoj na karon ekta process jokhon initialize hoy shuru hoy tokhon she bolte pare na je tar ashole ki ki resource lagbe pura ta shesh hoar jonno কোটা শেষ হতে হতে তার যে যে রিসোর্সগুলি লাগবে সবগুলি সেই ইনিশিয়াল স্টেপে লিস্টিং করতে পারে না যা মানে এই রিসোর্সগুলি লাগবে তার প্রসেস একটা ধাপ শেষ হয়ে দ্বিতীয় ধাপে যখন যাবে তখন অন্য রিসোর্স তার প্রয়োজন হতে পারে দ্যাটস ওয়াই সে প্রথমেই বলতে পারছে না যে তার কি কি রিসোর্স লাগবে টোটালটা কমপ্লিট হতে এই কারণে ব্যাপারটা একটু কমপ্লেক্স হওয়ার সম্ভাবনা থাকে and uh, and the process is the set of instruction which are executed by the cpu each of the instruction may demand multiple resource or multiple times and the need cannot be and the need cannot be fixed by the os the problem with this approach hote pare je practically not possible ei je approach ta kotha bolchilam golden way and possibly a uh, possibility of getting start start mane je onahare thaka এরকম একটা হতে পারে যে অপেক্ষায় ই আছে অপেক্ষায় ই আছে ও আর কখনো সবগুলি রিসোর্স এক জায়গায় করা হচ্ছে না মনে করো তিনটা বা চারটা রিসোর্স লাগবে সে তিন চারটা রিসোর্স কে সে কখনোই একসাথে ফ্রি পাচ্ছে না তার মানে ও ওয়েটিং এ আছে অল্প কাল ধরে ওয়েটিং এ আছে তো এরকম একটা অবস্থা তৈরি হতে পারে পসিবলি গেটিং স্টার্ট উইল বি ইনক্রিজ ডিউ টু দা ফ্যাক্ট অফ সাম প্রসেস মে হোল্ড এ রিসোর্স ফর এ লং টাইম ধরে কোন একটা প্রসেস একটাকে রিসোর্স কে অনেক কোন ধরে ধরে আছে তাহলে বাকিটা তো ওয়েটিং করে যাচ্ছে হ্যাঁ একটা সময় এসে সুযোগ পাবে ডেডলক মানে কি ডেডলক মানে সে লক হয়ে গেছে এখান থেকে আর বেরোতে পারছে না এবং কোনো কিছুই করতে পারছে না সো আমাকে রিস্টার্ট করা অথবা सिंपली এখানে ক্লিক করে ওই প্রসেসটাকে এন্ড টাস্ক করে ক্লোজ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনো ওয়ে নাই 
we can assign a priority number to each of the resource প্রত্যেকটা রিসোর্স কে একটা প্রাইমারি বেস নাম্বার দিতে পারি একটা নাম্বারিং করতে পারি ওই 1 টু n পর্যন্ত এন্ড এ প্রসেস ক্যান নট রিকোয়ারস ফর এ লেজার ফর এ লেসার প্রাইমারি রিসোর্স মানে লেস লেস প্রাইমারি যেটা রিসোর্স এর সেটাকে সে রিকোয়ারস করতে পারবে না দিস এনশিওরস দ্যাট not a single process can request a resource which is being utilized by some other process and no cycle will be formed to be charge so we will see my is the zero five root to this module and ending for a few more time in the charge na this is operating so এখন কথা হচ্ছে যে অপারেটিং সিস্টেম চলার জন্য নেসেসারি কিছু ফাইল আছে সেইগুলি কে আমাদের মানে চলতে দিতেই হবে এখান থেকে যদি আমরা পিওর ডিটেইলস এ আসি चालू আমরা তো যে বুটিং সিস্টেমটা শিখছিলাম যে বুটিং কি কিভাবে হয় বুটিং হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেমের কোর ফাইল গুলি দিয়ে যে থেকে আমরা কার্নেল ফাইল করি এই ফাইল গুলি কে লোড হওয়ার পরেই অপারেটিং সিস্টেম চালু হয় আর ওই কার্নেল ফাইল গুলি কি কার্নেল ফাইল গুলি হচ্ছে আমাদের অপারেটিং সিস্টেমটাকে মানে মেকানিজমটাকে সিস্টেমটাকে চালু রাখার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় অ্যালগরিদম রেজিস্টার ফাইল যেটা মধ্যে প্রসেসটার ভিতরে প্রোগ্রামিং করা আছে যে প্রসেস কি হবে কাজ করবে ইফেক্টিভ ভাবে এফিসিয়েন্ট করবে কি হবে এই ওএসটা কাজ করবে তার লজিক গুলো এই সময় ভিতরে দেওয়া আছে সো এইগুলি কোন একটা যদি আমরা বন্ধ করি ওই রিলেটেড সমস্যা হবে কি রিলেটেড সেটা এই যে যেমন এটা থেকে বোঝা যায় মনে করো যে আমি যে এখন আছে ব্লুটুথ অডিও গেটওয়ে সার্ভিস আমি যদি এই সার্ভিসটা কাজ করে দেই তাহলে এই কম্পিউটারে ব্লুটুথ কাজ করবে না আবার কাজ করতে গেলে আবার রিস্টার্ট করে এসে কাজ করলে ব্লুটুথ এর ইজ নিচে আইকন থাকে বা কন্ট্রোল প্যানেল থাকে সবই ডিসেবল হয়ে যাবে ব্লুটুথ কাজ করবে না সেভাবে নেটওয়ার্কে আছে বিভিন্ন সার্ভিসের আছে মনে করি যে আমি কোন একটা প্রোগ্রাম পেইন্ট পেইন্ট একটা প্রোগ্রাম সেটাকে যদি এখান থেকে ক্লোজ করে দেই তো পেইন্ট কি আর পাওয়া যাবে না উইন্ডোজ এর মধ্যে বিল্ডিং কো একটা গেম থাকে গেম সার্ভিস এর এই যে দেখা যাচ্ছে যে এখানে বিভিন্ন রকম গেম গেম আছে নিচে অনেক অনেক প্রসেস আছে রানি এই বিভিন্ন প্রসেসের মধ্যে ওইটা যদি আমি স্টপ করে দেই নেক্সট রিস্টার্ট দাও আগ পর্যন্ত ওই প্রোগ্রামটা কি রিলিজ করা যায় না মানে ঠিক আছে এডি করে দিলে ওই রিস্টার্ট মানে আমার ওই সাবাব সেটআপ না করে সেটআপ না রিস্টার্ট রিস্টার্ট করে বন্ধ করে চালু করা বন্ধ করে চালু করলে আবার সব লোড হয়ে যাবে ঠিক আছে আর কিছু টাইমের জন্য আপনারা বলছে আমার এটা ফাইলটা অফ থাকবে মানে কিছু টাইমের জন্য ফাইলটা অফ অফ থাকবে আর আমরা হচ্ছে যদি পারফরম্যান্স এরই করতে চাই পারফরম্যান্স ট্যাবে আসলে এখান থেকে আমরা ডিটেইলস পারফরম্যান্স দিয়ে হিস্টরি দেখতে হচ্ছে আমাদের সিপিইউ ইউটিলাইজেশন সিপিইউ ইউটিলাইজেশন কত কি হচ্ছে এইগুলি সব দেখতে পাচ্ছি এছাড়াও আমরা আগে একটা ক্লাস দেখেছিলাম যে উইন্ডোজ এর ক্ষেত্রে ওই আমার যদি পিসি পারফরম্যান্স একটু কম হয় তাহলে অ্যাপিয়ারেন্স কে একটু ডিগ্রেড করে পারফরম্যান্স কে আমরা ইনক্রিজ করতে পারি যদি আমাদের যে फेटेटिकाली ক্যাপিকালি পারফরম্যান্স ইনক্রিজ টাকে যদি আমরা একটু কম রাখি তাহলে আমাদের সিস্টেমের পারফরম্যান্সটা ইনক্রিজ হয় মানে ওটাকে ডিক্রিজ করলে এটা ইনক্রিজ হবে এছাড়া আমরা যে ভার্চুয়াল মেমরি একটা অপশন দেখেছিলাম ভার্চুয়াল মেমরির মাধ্যমেও 
আমরা আমাদের স্লোর থেকে কিছুটা গিয়ার আপ করতে পারি মানে আমাদের হার্ড ডিস্কের কিছু একটা অংশকে আমরা ডেডিকেটেড ভাবে ডিগ্রেড করতে পারি যেটা যেন র‍্যামের মতো কাজ করে কিন্তু এটা খুব বেশি পরিমাণ সম্ভব না এটা সম্ভব ততটুকুই যে আমার ফিজিক্যাল র‍্যাম যতটুকু আছে তার ডাবল করা সম্ভব মানে আমার 4 জিবি র‍্যাম আছে আমি আরো 4 জিবি পরিমাণ স্পেস কে ভার্চুয়াল মেমরি হিসেবে ইউজ করতে পারি তাহলে কি হবে যে ওই র‍্যামের যে কাজটা প্রসেসটা চলছে ওইটাকে টেম্পোরারি শিফট করবে করে আবার মানে দুইটার মধ্যে শিফটিং করে এবং ওই হার্ড ডিস্কের পার্টটাকে আমি অন্য কোন পার্টস ইউজ করতে পারবো না ডেডিকেটেড ভাবে ওইটা হার্ড ডিস্কের সিস্টেমে দেখাবে ইউজ ডেটা দেখাবে একটা ফাইল চলে আসবে পেজ ফাইল নামে পেজ ফাইল ডট সিস ওই ফাইলটা ওই জায়গাটি উঠে দখল করে রাখবে আচ্ছা সার্কুলার ওয়েটের ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম সার্কুলার সার্কুলার ওয়েটের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে ভাইলেট সার্কুলার ওয়েট উই ক্যান অ্যাসাইন এ প্রাইমারি নাম্বার টু ইচ অফ দা রিসোর্স এন্ড এ প্রসেস ক্যান নট রিকোয়েস্ট ফর এ লেসার প্রাইমারি রিসোর্স এন্ড দিস এনশিওরস দ্যাট নট এ সিঙ্গেল প্রসেস ক্যান রিকোয়েস্ট এ রিসোর্স হুইচ ইজ বিং ইউটিলাইজড বাই সাম अदर প্রসেস এন্ড নো সাইকেল উইল বি ফর্ম মানে একটা কি করছে আমরা যে এটা এনশিওর করছে এ সিঙ্গেল প্রসেস ক্যান রিকোয়েস্ট এ রিসোর্স হুইচ ইজ বিং ইউটিলাইজড বাই সাম अदर প্রসেস पसिबल তারপরে হোল্ডার ওয়েটের ক্ষেত্রে বলছে যে রিকোয়েস্ট ফর অল দা রিসোর্স ইনিশিয়ালি হোল্ডার ওয়েটে আমরা কি শুনেছিলাম যে সবগুলি আমার যা যা প্রসেসটা করতে যে যা যা রিসোর্স থাকবে সবগুলি শুরু থেকে লিস্ট করে নেবে এবং ওইগুলি যখন খালি হবে সবগুলি তখনই এক্সিকিউট করবে তো এইটাও সম্ভব না কারণ কি কারণ হচ্ছে যে আমরা বলছিলাম যে সবগুলি মানে একটা প্রসেস রান শেষ হওয়ার পর্যন্ত কি কি দা রিসোর্স লাগবে এটা শুরু থেকে বলা সম্ভব না যে আমরা কি কি রিসোর্স নিয়ে আমরা পুরো ওয়েটা শেষ হবে ঠিক আছে জানিটা শেষ হবে সেটা যেহেতু শুরুতে বলা সম্ভব না সেই কারণে এই হচ্ছে হোল্ডার ওয়েটটাও আচ্ছা প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না নো পিমশনে বলছে যে স্ন্যাচ অল দা রিসোর্সেস সব রিসোর্সগুলোকে স্ন্যাচ করাটাও পসিবল না ইভেন দ্য ক্রস বাট সার্কুলার ওয়েটে কি বলছে যে অ্যাসাইন প্রায়োরিটি টু ইচ রিসোর্স এন্ড অর্ডার রিসোর্সেস নিউমেরিক্যালি আমরা ওই রিসোর্সগুলোকে 1 2 3 4 করে নিউমেরিক্যালি নাম্বারিং করতে পারি এবং সেই নাম্বারিং এর মাধ্যমে ওইটাকে অ্যাসাইন করতে পারি প্রায়োরিটি বেস প্রায়োরিটি যার আগে তাকে আগে যেতে দেওয়া হবে সো এইটাকে বলছে যে হ্যাঁ দিস দিস অপশন ইজ প্র্যাকটিক্যালি পসিবল তাহলে যেহেতু আমাদেরকে চারটার মধ্যে যে কোনো একটাকে ব্রেক করতে পারলেই হচ্ছে তাহলে আমরা এইটাকে ব্রেক করার মানে বাকিগুলোও ব্রেক হয়ে যাচ্ছে মানে টেবিলের চারটা পা আমরা যেটা বলছিলাম চারটা পার মধ্যে একটা পা ব্রেক করে দিতে পারলে যেহেতু আমাদের টেবিলটা পড়ে যাচ্ছে সো এইগুলি আসলে ওয়ে দেখাইছে যে এই ওয়েতে পড়া যায় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দিস ইজ নট ফুটফুল মানে আসলে খুব বেশি সব ক্ষেত্রে পসিবল না এখন 100 বারের যে এক মধ্যে যদি এক দুই বার হয় সেটাকে তো আসলে পসিবল এ টিক দেওয়া যায় না তো সেই কারণে এইটাকে ঠিক দিয়েছে যে সার্কুলার ওয়েটটা আসলে যে সিস্টেমটা যে টেকনোলজিটা বলছে যে রিসোর্সগুলোকে নাম্বারিং করব পরে ওইটাকে নাম্বারিং করে নাম্বার অনুযায়ী আমি অ্যাসাইন করব সেটা পসিবল আচ্ছা এরপরে আমাদের যে টপিক সেটা হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশন গ্রাফ রিসোর্সকে যে অ্যালোকেট করব সেই গ্রাফটার উপরে আমাদের একটু রিসোর্সগুলোকে যে আমরা অ্যালোকেট করব সেটা একটা গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করার বিষয়টা আছে রিসোর্স অ্যালোকেশন গ্রাফ 
just uh, data through the gate. Check the length. On a good thing, the resource allocation graph is a picture real representation of like a picture representation of the uh, of the state of the system. System is stated like a picture a month of a diagram and what we know and uh, as the it name suggests the resource allocation graph is the complete information about all the process which are holding some resources or waiting for some resources. মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের করবে কি আমাদের একটা টোটাল গ্রাফের মধ্যে গ্রাফের মাধ্যমে আমরা রিসোর্সটা এবং প্রসেসগুলি সবগুলিকে কোনটা কে ইউজ করছে সেটা কি আমরা ডিটেইলস দেখব ইট অলসো কন্টেইনস দা ইনফরমেশন अबाउट দা ইনস্ট্যান্সেস অফ অল দা রিসোর্সেস whether they are available or being used by the process in the resource allocation graph the process represents by a circle with a resource uh, and um, resource representative with vector that is just like a draw for example process will is circle the draw karte hobe and the resource will be rectangle the rectangle the draw karte hobe and let's see the types and matrices is in details details er modhe je matrix er ei map ta dekhi মার্টিক্সের মধ্যে হচ্ছে দুই রকম মার্টিক্স আছে এক হচ্ছে প্রসেস আর এক হচ্ছে রিসোর্স আমরা তো এতদিন জানি দিয়ে গেছি যে দুইটা একটা প্রসেস আর রিসোর্স প্রসেস মার্টিক্স আর রিসোর্স মার্টিক্স প্রসেস মার্টিক্স কি আমরা বলছি পি দিয়ে সার্কেলের মধ্যে দেব পি আই মানে একটা নাম্বার দেওয়া হয়েছে পি 1 পি 2 পি 3 এক্সট্রা সো সার্কেল দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি আর রিসোর্স মার্টিক্সে কি হচ্ছে রিসোর্স মার্টিক্স আবার দুই রকম হতে পারে এক হচ্ছে সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স আর এক হচ্ছে মাল্টিপল ইনস্ট্যান্স সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স রিসোর্স মানে এই যে এখানে যেটা ড্র করছি এটা সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স রিসোর্স বাট যদি মাল্টিপল ইনস্ট্যান্স রিসোর্স হয় মনে করি যে একটা রিসোর্স এটা হচ্ছে আর 3 আর 3 এর মধ্যে এখানে যতগুলি ডট দেব এখানে এই রিসোর্সটাকে চার ও চারটা প্রসেসিস করতে হবে মানে আর 3 এখানে যেমন p1 কে একজন ইউজ করতে পারছে এখানে আর 3 কে রিসোর্স 3 কে চারটা ডট আছে মানে চারজন ইউজ করতে পারবে মানে চারটা আলাদা আলাদা ভাগ সহজ কথা এই যে এটা চারটা ভাগ আছে তার মানে একটা প্রসেস যদি p1 p p1 যদি এখান থেকে এটা কি ইউজ করে p2 দেখা যাচ্ছে p2 দেখা যাচ্ছে এটা কি ইউজ করে তাহলে আর লক হচ্ছে না মানে একটা রিসোর্সেরই আলাদা আলাদা পার্টকে আমরা ইউজ করতে পারি কিন্তু সব রিসোর্সে তো কোনো আলাদা আলাদা পার্ট থাকে না अवेलेबल তো থাকতে হবে যেমন উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে যে সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স এর উদাহরণ হচ্ছে যেমন যে একটা ডট এখানে একটা রেকটেঙ্গেলের মধ্যে একটা ডট থাকা মানে হচ্ছে একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স মানে ওটাকে এট এ টাইম একজন ইউজ করতে পারবে যেমন সিপিইউ আর মাল্টিপল ইনস্ট্যান্স যার মধ্যে একাধিক ডট থাকবে তিনটা ডট আছে মানে তিনটা ভাগ ওটা তিনজন এক এট এ টাইম তিনজন ইউজ করতে পারবে যেমন যে রেজিস্টার অনেক অনেক তুমি রেজিস্টার আছে যে কোনো একটা রেজিস্টার কে ইউজ করতে পারে তো এটা হচ্ছে ওই ভার্টিক্স কে এইভাবে বলে and vertices are mainly two types resource and process vertices are two types resource and process and uh, each of them are presented by different shapes circle represent the process and rectangle represent the resource and uh, in resource er modhe ebar nicher etar modhe dekhi amra edge ta ke divide korte ki hobe shohoj jinish and a resource can have more than one instance ekta resource ekta beshi instance thakte pare which will be represent by dot inside the rectangle a je khane bolchi a is in rag are also two types one represent the assignment and one represent the weight weight of the process for a instance and the above image shows ekhane dekho je amra a ki rokom hote pare a hocche dui rokom hote pare a je ekta hocche assign type er edge hote pare ar ekta hocche request type er edge hote pare असेंट एक पेरेंट्स को उनका ये आर टू पी वन दिख के आते हैं, ठीक है ना? आर टू एल वाला पी वन दिख के आते हैं, तार माने ये जो हम चाहे असाइन ये जो चाहे असाइन टाइप है, आर सेकेंड टाइप हम चाहे ये 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 जो हम चाहे पी वन एक है ये दिख के उनको चाहे मतलब ये जो हम चाहे रिक्वेस्ट टाइप, रिक्वेस्ट � সেম ভাবে এটা হচ্ছে অ্যাসাইন এটা হচ্ছে এদিকে মুখ আছে তার মানে এই পি টু অ্যাসাইন আর এই হচ্ছে রিকোয়েস্ট ঠিক আছে ওইটাই ওইটাই আমাদের এখানে হ্যাঁ এটাই আমাদের এখানে বলছে যে
এটাও একটা সিরিজ এটাও বাংলায় বলছে বাট আর তোমাদের সাথে যেটা দিছি সুবিধা হচ্ছে 